ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കാൻഡല സ്റ്റഡി സർക്കിളിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് എക്സ് പേപ്പറിലെ ഫിസിക്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ടെക്നിക്കൽ എൻ ഡി എ നേവിയുടെ എ എസ് എസ് ആർ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ജി ഡി ഡി ബി തുടങ്ങിയ എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുള്ള എയർഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എയർഫോഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കേസസ് ദ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോട്ട് സീറോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നാല് കണ്ടീഷൻസ് താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേതിലാണ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് സീറോ അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ എ കൈറ്റ് സ്കിൽഫുള്ളി ഹെൽഡ് സ്റ്റേഷണറി ഇൻ ദ സ്കൈ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി എ ബോൾ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ആൻ എയ്റോപ്ലെയിൻ റൈസിങ് അപ്വാർഡ്സ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ കോക്ക് ഫ്ലോട്ടിങ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ മതവ മാസ് ഇൻ ടു അസിലറേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എ കൈറ്റ് സ്കിൽഫുള്ളി ഹെൽഡ് അറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ഇൻ ദ സ്കൈ അതായത് ഒരു പട്ടം ആകാശത്ത് സ്റ്റേഷണറി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവണം അത് ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലേ ആസിലറേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ കേസ് എ ബോൾ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ഫ്രം ആൻ ഹൈറ്റ് ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു ബോൾ താഴെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് സോ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായാലും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ആസിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഒരിക്കലും സീറോ ആവില്ല ദെൻ തേർഡ് കേസിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു എയറോപ്ലൈൻ റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എ കോർക്ക് ഫ്ലോട്ടിങ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു കോർക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് പൊന്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനും വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്ന ഒറ്റ കേസുള്ളൂ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ്ങിൽ അപ്പം ഇവിടുത്തെ മൊമെൻ ഫോഴ്സ് ഒരിക്കലും സീറോ ആവില്ല സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരിയുത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഫോർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റൽസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് ഓൺ ഇൻക്രീസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളിൽ ഏതിലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കോപ്പർ ഓപ്ഷൻ ബി ടെങ്സ്റ്റൺ ഓപ്ഷൻ സി ജർമേനിയം ഓപ്ഷൻ ഡി അലുമിനിയം അപ്പം നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ കോപ്പറും ടെങ്സ്റ്റണും അലുമിനിയം കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് പക്ഷേ ജർമ്മനി ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ജർമ്മനിയാണ് മറ്റുള്ളവയല്ല അതായത് കോപ്പർ ടെങ്സ്റ്റൺ അലുമിനിയം ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സീറോ എറർ ബിലോങ്സ് ടു ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് സീറോ എറർ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എറേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി പേഴ്സണൽ എറേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൽ എറേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആക്സിഡൻറ്റൽ എറേഴ്സ് അപ്പം സീറോ എറർ വരുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൽ
അടുത്ത ചോദ്യം എ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ബോഡി ഹാസ് ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് ബോഡിക്ക് എന്താണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ എക്സസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓപ്ഷൻ സി നോൺ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇതിൽ ശരി ഉത്തരം ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബോഡിക്ക് അവയുടെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുതലും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ കുറവുമായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻഫ്രാ റെഡ് സ്പെക്ട്രം ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഏതൊക്കെ വേവ്സിനിടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ റേഡിയോ വേവ്സ് ആൻഡ് മൈക്രോവേവ് ഓപ്ഷൻ ബി മൈക്രോവേവ്സ് ആൻഡ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആൻഡ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേജിയൻ ഓപ്ഷൻ ഡി അൾട്രാവയലറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റേസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഓർഡർ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഞാൻ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുമ്പം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ആർ മിവു പത്ത് ജിയിൽ പഠിക്കുന്നു ഞാൻ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഷോർട്ട് കട്ടാണിത് അതായത് ആർ എന്ന് ഈ പി കുട്ടീൻ്റെ ഇനീഷ്യലാണ് മിവു എന്ന് മിവു എന്ന് കുട്ടീൻ്റെ പേരാണ് ഈ കുട്ടി പത്ത് ജി ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഷോർട്ട് കോഡാണ് ഞാൻ പിള്ളേർക്ക് ഈ സ്പെക്ട്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡർ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി താഴേക്ക് പോകുന്ന തോറത്തിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടി വരുന്ന ഓർഡറിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് സ്പെക്ട്രം ഇത് റേഡിയോ വേവ്സ് മൈക്രോവേവ്സ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം അൾട്രാ വയലറ്റ് എക്സ്റേ ഗാമാ റേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് സ്പെക്ട്രം അപ്പം ഇവിടെ ഇൻഫ്രാ റെഡ് സ്പെക്ട്രം എന്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് മൈക്രോവേവ്സിൻ്റെയും വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഇത്തരം മൈക്രോവേവ്സ് ആൻഡ് വിസിബിൾ ആയിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റേ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ക്ലോസ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലോകൾ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഏത് റേ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് സോ ക്ലോസ് നോക്കാം ദസ് ആർ യൂസ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് സ്റ്റെറിലൈസിങ് സെർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അപ്പം സെർജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനും അവയുടെ ബാക്ടീരിയ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു വേവ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ദ ഹെൽപ്പ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാറുണ്ട് അവയുടെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മീറ്റർ ആണ് അവയുടെ വേവ് ലെങ്ത്ത് സോ ഏതാണ് റേ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എക്സ്റേ ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് ഉണ്ട് യു വി റേസ് ഉണ്ട് ഗാമാ റേസ് ഉണ്ട് സോ യു വി റേസ് ആണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് യു വി റേസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ മീഡിയം ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നത് ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പം ഏതിലൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് വേവ് ഓപ്ഷൻ ബി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഓപ്ഷൻ സി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് സൗണ്ട് വേവ് ഓപ്ഷൻ ഡി ലൗഡ്നെസ് ഓഫ് സൗണ്ട് വേവ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണ് ശരി ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വായുവിലെ സൗണ്ടിൻ്റെ വേഗത പല ടെമ്പറേച്ചറിൽ പല വേഗതയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഉണ്ട് വായുവിലെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത പിന്നെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് അപ്പം വെലോസിറ്റിയെ കാണുന്ന ഇക്കേഷൻ ഒരു സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കാണുന്ന ഇക്കേഷൻ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ലാംഡയാണ് അതായത് എഫ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അപ്പം വേവ് ലെങ്ത്തിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് വേ ഒരു വേവിൻ്റെ സ്പീഡിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഇത്തരം വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ആണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എഡ്ഡി കറൻസ് ആ
द मैग्नटि फ्लक्स लिंक वित् इट चेज अब मैग्नटि फ्लक्स चेज रेस इट ईस प्लेसड इन द चेजि मैग्नटि फीलड् और मैग्नटि फीलड् चेज अब ई रु के अल बी रू मैग्नटि फ्लक्स चेजी करंटा सो सेलफ इंडक्षन बंद क्यों सो ऑप्शन डी आरुत बोत ए आी अड़ चौदह द डिवस् दैट कैन बी यूसड आस् ए वोलटेज रेगुलेट वोलटेज क्लांब आ वोलटेज रफर अब ईर क्वस्टन पर डिवस वोलटेज रेगुलेट वोलटेज क्लांब वोलटेज रफर उपयोग ऑप्शन ए जेनर डयोड ऑप्शन बी ट्रांसीस्ट ऑप्शन सी ईसी ऑप्शन डी रसीस्ट जेनर डयोड मू पेस उपयोग सो ऑप्शन ए आरुतर अड़ चौदह द रसीप्रोक ऑफ सपेसीफि रसीस्टेंसीफि रसीस्टेंसीप्रोकल चोच्चा ऑप्शन ए कंडक्टीव रसीस्ट ऑप्शन बी सपेसीफि कंडक्ट ऑप्शन सी रसीस्ट ऑप्शन डी प्लेट रसीस्ट सो रसीप्रोक ऑफ सपेसीफि रसीस्ट सपेसीफि कंडक्ट ऑप्शन बी आरुतर अड़ चौदह Which of the following represents the perpetual motion of the first kind? Option A, engine with 100% thermal efficiency. Option B, a machine that continuously creates its own energy. Option C, a hypothetical machine that can do work indefinitely. Option D, both B and C. Option B, an shiritram, a machine that continuously creates its own energy. अड़ चौदह अकोर्डिंग टू साबी फोर्मुला द रिवर्ब्रेशन टाइम ईस् अब साबी फोर्मुला अनुसरी रिवर्ब्रेशन टाइम बंद ऐसा शरीय चोच्चा ऑप्शन ए डयरक्टी प्रपोर्षण टू द वोल्यूम ऑफ द ऑडिटोियम आनवेलि प्रपोर्षण टू द अब्सोपन ऑफ डिफरेंट मेटीरियल आपीड ऑफ सौंड अट् रूम टेमपेच ऑप्शन बी डयरक्टी प्रपोर्षण टू वोल्यूम ऑफ द ऑडिटोियम Absorption of different materials and speed of sound at a room temperature. Option C directly proportional to the absorption of different materials and inversely proportional to the volume of the auditorium speed of sound at a room temperature. Option D inversely proportional to the volume of the auditorium absorption of different materials and speed of sound and sound of sound at a room temperature. So. सेबियन फोर्मुला अनुसरी रिवर्बेशन रिवर्बेशन टाइम करक्ट ऑप्शन ए आट ईस् डयरक्टी प्रपोर्षण टू द वोल्यूम ऑफ द ऑडिटोियम आट ईस् इनवेलि प्रपोर्षण टू द अब्सोपन ऑफ डिफरेंट मेटीरियल आपीड ऑफ सौंड अट् रूम टेमपेच अड़ चौदह द टेर्मल वेलोसीटी वि ऑफ ए स्फेल बोल ऑफ लड्ड ऑफ रेडिय आर् फाइंग थ्रू ए विस्क लिक्ड वेरिय वित् आर् सच दाट ईर क्वस्टल पर आर रेडियस और लड्ड स्फेल बोल और विस्क लिक्डिलूटे वी अर्मल वेलोसीटी ईर बोलि रेडियस तमिल रिलेशन एंण चोच्चा ऑप्शन ए वि बै आर् ईक्वल टू कॉन्स्ट ऑप्शन बी वि आर् ईक्वल टू कॉन्स्ट ऑप्शन सी वि ईक्वल टू कॉन्स्ट ऑप्शन डी वि बै आर् स्क्वय ईस ईक्वल टू कॉन्स्ट सो इन रिलेशन ऑप्शन डी आई आर् स्क्वय ईस ईक्वल टू ए कॉन्स्ट अड़ चौदह वाट ईस् अनदर् नेम फोर कैप्ल तेड लो ऑफ प्लानिटरी मोशन कैप्लें तेड लो ऑफ प्लानिटरी मोशन मतर पेरे चोच्चा ऑप्शन ए लो ऑफ ओर्बिट्स ऑप्शन बी लो ऑफ एरिया ऑप्शन सी लो ऑफ पीरियड्स ऑप्शन डी लो ऑफ एक्सेंट्रिटी ऑप्शन सी आर लो ऑफ पीरियड्स अड़ चौदह इन द एक्सप्रेशन ऑफ कैनटिक एनर्जी ऑफ ए रोलिंग डिस्क विदउट स्लिपिंग दैट ईस् के ईक्वल टू हाफ एम वि स्क्वय प्लस हाफ ई ओमेग स्क्वय हाफ ई ओमेग स्क्वय रेप्रस कैनटिक एनर्जी ऑफ डाश् मोशन अब इवे पर और रोलिंग डिस्क विदउट स्लिपिंग कैनटिक एनर्जी एक्सप्रेशन आल्कि के ईक्वल टू हाफ एम वि स्क्वय प्लस हाफ ई ओमेग स्क्वय 
അതിൽ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഏത് മോഷൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ട്രാൻസ്പാരൻ്റൽ മോഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ലീനിയർ മോഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓസിലേറ്ററി മോഷൻ സോ ഹാഫ് ഐ ഒമേഗ സ്ക്വയർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ദ സി ജി എസ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓസ്റ്റഡ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ സി ജി എസ് യൂണിറ്റിൽ ഓസ്റ്റഡ് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ റിസ്റ്റോറിംഗ് ടോർക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് സോ സി ജി എസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓസ്റ്റിഡ് എന്ന യൂണിറ്റ് എന്ത് മെഷർ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം എയർഫോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വ